Konnichiwa, Minasan! Im heutigen Video wollen wir uns mal näher anschauen, ob Japaner wirklich alle Kanji können. Das ist eine Frage, die mir auch immer mal wieder gestellt wird. Kevin, stimmt das eigentlich, dass die Japaner wirklich alle Kanji können? Und da müssen wir uns jetzt erstmal angucken, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von allen Kanji sprechen. Kanji gibt es eine ganze Menge. Was sind Kanjis? Erstmal, Kanjis sind chinesische Schriftzeichen. Und die haben die Japaner irgendwann aus China importiert und übernommen. Von denen gibt es ursprünglich, glaube ich, an die 80.000, wenn nicht sogar noch mehr. Aber das sind natürlich nicht all die, die in Japan auch tatsächlich verwendet werden. Verwendet werden ungefähr so an die, ja, sagen wir mal 11.200 irgendwas. Zumindest sind das die Zeichen, die in so einem Kanji-Index in Japan stehen. Das heißt, die gibt es theoretisch oder werden theoretisch in Japan verwendet. Davon werden aber nicht alle im Alltag verwendet, sondern im Alltag verwendet werden ungefähr 2136. Zumindest sind diese 2136 die sogenannten Jojo Kanji, also Kanji für den alltäglichen Gebrauch. Und die sollte jeder Japaner auch können, beziehungsweise ist das die Anzahl, die das Kultusministerium rausgegeben hat und die die Japaner bis zum Ende der Mittelschule in Japan auch lernen. Grundschule in Japan geht sechs Jahre, Mittelschule in Japan geht drei Jahre. Das ist auch die Grundausbildung, die man haben muss. Bis dahin besteht die Schulpflicht. Das heißt, man hat neun Jahre Schulpflicht in Japan und nach diesen neun Jahren kann man theoretisch auch arbeiten gehen. In neun Jahren lernen die Japaner also 2136 Kanji lesen und theoretisch auch schreiben. In der Oberschule, die nach der Mittelschule kommt, auch nochmal drei Jahre lang ist, da sollen dann eben diese 2136 Kanji vertieft werden, da lernt man dann nochmal lesen, man vertieft die Lesekenntnisse und man vertieft auch die Schreibkenntnisse. In der Grundschule, in den sechs Jahren der Grundschule, lernt man 1000 und ein paar zerquetschte Kanjis und die restlichen 1000 dann eben in der Mittelschule. Und die Japaner lernen auch wirklich jeden Tag. Also Mayus kleiner Bruder, der ist jetzt im vierten Jahr der Grundschule und wenn der nach Hause kommt und er macht irgendwie Hausaufgaben, er muss immer Kanji lernen. Immer. Jeden Tag muss er neue Kanji schreiben lernen und lesen und, und, und. Also da sind die wirklich jeden Tag dann über neun Jahre lang mit beschäftigt. Und das ist natürlich schon eine Menge, wenn man sich das mal so überlegt. Und deswegen ist es auch für Leute, die Japanisch lernen, immer relativ schwer. Ich selber bin jetzt auch nicht so der größte, ja was heißt Kanji-Fan, aber ich tue mich damit auch ein bisschen schwer mit den Kanji immer mal wieder. Mittlerweile kann ich die meisten lesen. Ich kann längst nicht alle schreiben, aber die meisten kann ich mittlerweile lesen. Es dauert aber seine Zeit, bis man die dann auch wirklich gut drauf hat. Das ist also die Anzahl an Kanjis, die so gebraucht wird, auch in Zeitungen. Wenn man Zeitung liest, dann werden diese 2000 irgendwas nicht mit Hüdiganern oben drüber geschrieben. Hüdigana heißt, dass man über die Kanji die Lesung der Kanji in Hiragana nochmal drüber schreibt. Das passiert nur bei Kanjis die außerhalb dieser Liste sind oder die halt so schwierig sind oder eine Lesung haben, die normalerweise nicht vorhanden ist oder gebraucht wird, dann schreiben Japaner das auch in der Zeitung schon mal drüber. Aber bei diesen 2136, da wird in der Regel oben die Lesung nicht drüber geschrieben, sondern da wird erwartet, dass ein erwachsener Japaner die auch lesen kann. Heißt das aber jetzt, dass jeder Japaner auch wirklich alle Kanji kann, diese 2136? Und das ist ja manchmal der Fall, nein, manchmal auch nicht der Fall. Das hängt natürlich davon ab, wie gut haben die Japaner in der Schule diese Zeichen gelernt. Und da gibt es natürlich Japaner, die die sehr gut gelernt haben und dementsprechend auch alle Kanji super lesen und schreiben können. Aber es gibt auch Japaner, die nicht so gut in der Schule waren, nicht alle Lesungen so gründlich gelernt haben und nicht so gründlich das Schreiben gelernt haben, weshalb sie dann auch im Erwachsenenalter einige Kanji-Kombinationen nicht lesen können und einige Kanji auch einfach nicht schreiben können. Da man in der Regel aber die Bedeutung des Kanjis weiß und aus dem Satzzusammenhang die Bedeutung dieses Wortes irgendwie rausbekommen kann, haben die im Alltag relativ wenig Probleme und ich höre auch immer mal wieder von Mai oder so, ja, wie man das liest, das weiß ich jetzt nicht, aber durch die einzelnen ne, Bedeutungen der Kanji, weil ich die einzelnen Zeichen kenne, kann ich da irgendwie ablesen, was das jetzt bedeutet. Deswegen ist es also nicht so schlimm, wenn man ein paar Mal nicht kann. Was das Schreiben angeht, so muss man sagen, ist es in Japan natürlich so wie in Deutschland, es schreiben kaum noch Leute irgendwas handschriftlich. Wenn man mit irgendwem chattet, entweder passiert das über PC mit einer Tastatur oder es passiert über Handy, auf dem man auch eine Tastatur gebraucht. Und bei den Kanji ist es jetzt so, man muss sie im Grunde nur erkennen können. Denn wenn man auf dem PC, ne, dann macht man auf, mit Leertaste, kann man dann die Kanji sich angucken zu dem, was man auf Hiragana geschrieben hat. Und dann sucht man sich die richtigen Kanji einfach raus, genauso wie auf dem Handy. Man muss also nur wissen, wie sehen die Kanji ungefähr aus und muss 
sie nicht immer zu 100% schreiben können, denn das kann man eben dann über PC oder mit dem Handy ganz einfach machen. Deswegen gibt es auch so ein bisschen die Tendenz, dass in Japan jüngere Japaner auch dazu neigen, aber auch ältere Japaner nicht mehr alle Kanji schreiben zu können, sondern eben durch PC und so verlernen sie dann noch einige Kanji zu schreiben, wissen nicht mehr, ah, wie wurde das Wort denn nochmal geschrieben, ah, wie schreibt man das Kanji denn nochmal, das passiert Japanern also auch sehr oft. Und das führt dann auch dazu, dass es Fernsehsendungen gibt, in denen sowas zur Aufgabe oder zur Challenge gemacht wird. Da treten dann verschiedene Gruppen von japanischen Promis gegeneinander an und bekommen ein Wort vorgesetzt und müssen dieses Wort in Kanji schreiben. Ja, da machen die wirklich dann Wettbewerbe mit im Fernsehen teilweise auch so. Gibt sehr interessante Sendungen zu. Teilweise auch Sendungen, in denen dann gesagt wird, das hier ist eine Kanji, das ist ein Wort oder Kanjis aus dem Grundschul sechstes Jahr oder so. Und dann gibt es teilweise Promis, die das nicht schreiben können oder so. Ne, also da kann man dann eben auch schöne Sendungen mitmachen im japanischen Fernsehen, weil eben nicht immer alle sich genau erinnern, wie man die einzelnen Kanji jetzt schreibt. Aber die Grundwörter, die können die alle schreiben, das muss man sagen, nur eben komplexere Wörter, da vergessen Japaner das dann manchmal auch, aber im Grunde können die das meiste auch heute noch handschriftlich schreiben, weil es in der Schule eben auch gelernt wird, man muss es handschriftlich schreiben und lesen sowieso das aller allermeiste. Es gibt in Japan auch den sogenannten Kanken, das ist ein Kanji-Test, ganz offizieller Kanji-Test und die höchste Stufe dieses offiziellen Kanji-Tests beinhaltet 6000 Kanji. Also den Test haben auch nur ganz, ganz wenige Leute in Japan gemacht und bestanden, weil da muss man dann richtig aktiv natürlich schon für lernen. Wenn man in der Schule war, hat man die 2136. Wenn man aber dann diesen Kanken machen will, muss man nochmal ungefähr 4000 Zeichen zusätzlich lernen und da haben natürlich jetzt auch nicht so viele Japaner Bock drauf, das zu tun. Das ist also der oberste Test, die zweite Stufe dieses Tests. Da braucht man dann eben die Kanji, die 2100 irgendwas Kanji für. Das ist dann ein bisschen abgeschwächter. Aber wenn man den absolut obersten Kanji-Test machen will, gibt auch einige Ausländer, die das machen, weil sie Kanji eben mögen und die gerne lernen, dann muss man schon eine ganze Menge mehr lernen. Um die Frage abschließend zu beantworten, können Japaner alle Kanjis? Ich würde sagen ja und nein. Lesen in der Regel ja. So gut wie alles. Ja, diese 2136, ja. Das können die schreiben, würde ich sagen, können die meisten Japaner können, weiß ich nicht, 90%, 95% schreiben, aber dann gibt es eben diese 1, 2, 3, 5 Zeichen, die so gut wie nie vorkommen im Alltag, die man kaum sieht, die man kaum liest, die man kaum schreibt und die vergessen Japaner dann wahrscheinlich auch mal. Ne? Also im Grunde, ja, die können das meiste. Man hört oft von japanisch Lernenden, in Deutschland auch, die dann sagen, nee, Kanji, das lerne ich nicht so, weil die Japaner können das ja selber auch nicht nicht mehr. Und das ist, wenn Japaner in Deutschland sind, das habe ich auch schon erlebt, man macht mit denen Tandem, dann sagen die oft zu einem, ach Kanji brauchst du nicht lernen, ich kann das auch nicht mehr, ich habe auch voll viele Kanji vergessen. Das sagen die Japaner immer so. Aber im Endeffekt können sie trotzdem noch total viele Kanji schreiben und natürlich auch lesen. Und Japaner haben da halt so, die mussten das jeden Tag lernen, die finden Kanji vielleicht auch ein bisschen anstrengend, sagen, ja, das war so ätzend, das alles zu lernen und sagen dann, ja, wenn du reden kannst, dann reicht das. Aber wenn man Japanisch natürlich richtig gut können möchte, dann muss man auch an die Kanji ran und dann muss man die Kanji auch machen. Da hilft dann halt alles nichts, weil die Japaner, die sagen, du brauchst die Kanji nicht, die können die natürlich, die haben die alle gelernt, die können die. Ja, ist für die dann einfach zu sagen, ja, ja, das brauchst du nicht, weil die halt oft auch nicht davon ausgehen, dass man jetzt direkt nach Japan geht und dann dafür immer lebt oder so und sich selbst auch oft gar nicht so bewusst darüber sind, wie oft sie diese Kanji gebrauchen, wie oft sie Kanji lesen, weil es für sie halt normal ist und zur Sprache dazugehört. Deswegen... Lernt Kanji, es ist wichtig, Kanji zu lernen, vor allem sie zu lesen. Das Schreiben, da würde ich auch sagen, ist gerade in der heutigen Zeit nicht immer so wichtig. Man sollte gewisse Grundzeichen auf jeden Fall drauf haben, aber man muss längst nicht alles schreiben können. Lesen ist aber sehr, sehr wichtig, dass man die Wörter erkennt, dass man weiß, was die Wörter bedeuten und dass man sie eben auch lesen kann. Ich hoffe, das war eine gute Antwort, hatte auch ein Zuschauer nämlich gefragt, macht doch mal da ein Video drüber und ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen genauer, wie die Welt der Kanji so aussieht. Wie gesagt, in diesem Index stehen irgendwie 11 1000 noch irgendwas kann sie so viele kann kaum ein Japaner. Vielleicht irgendeiner, der das total liebt und alle gelernt hat, der kann das dann. Aber die meisten können halt diese 2136 und das war es dann auch. Aber damit kommt man in Japan auch zurecht. Das reicht vollkommen aus. Also mehr braucht man nicht, um hier gut zurechtzukommen. Japaner, die gerne Romane lesen, die können noch mal ein bisschen mehr, weil in Romanen teilweise noch neue Kanjis vorkommen und so. Die können in der Regel noch ein bisschen mehr belesene Japaner, aber ansonsten reichen die 2136 auch erstmal. Nun gut, das war's von diesem Video. Falls ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung gehen. Da gibt es einen Link, über den ihr mich durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Es gibt Online-Kurse, falls ihr jetzt mit Japanisch anfangen wollt. 
wollt ihr euch jeder Gana Katakana, das sind die Grundzeichen, damit fängt man immer an, habe ich auch Kurse für euch, schaut mal gerne in die Videobeschreibung und es gibt meinen Amazon Affiliate Link, wenn ihr über diesen Link was auf Amazon kauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich bekomme noch eine kleine Provision und so könnt ihr meinen Kanal natürlich auch unterstützen. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!